Magandang araw mga tagigenyos. Ako si SK Ben Maximo at ito ang Tagig Daily Report. Para sa araw na ito, ito po ang ating mga pag-uusapan. Para po talakay ng mga ito, kasama po natin ngayon ang head ng ating City Education Office, Dr. George Tizon. Salamat, SK Beng. Magandang araw mga kapwa tagigenyo at sa lahat ng mga sumusubaybay sa Tagig City Daily Report. Narito kami upang maghatid ng updates, anunsyo, mga reminders at iba pang mahalagang impormasyon para sa kaalaman ng lahat. Ngayong araw, October 24, ating tatalakayin ang Coping with Breast Matters Amidst Pandemic, Tagig Patient Navigators, Violations Report at COVID-19 Case Updates sa lungsod ng Tagig. Tungkol po sa Coping with Breast Matters Amidst Pandemic, sa pagdiriwang ng Breast Cancer Awareness Month ngayong taon, ang City of Tagig at I Can Serve Foundation ay nagkaroon ng isang online forum na pinamagatang Breast Matters na ipinalabas ng live sa I Love Tagig Facebook ngayong araw, October 24, sa ganap na 10.30 a.m. Inimbita si na Dr. Ellie May B. Villegas ng Cebu Cancer Institute, Director of Perpetual Socor Hospital at Cancer Institute Chairman ng Philippine General Hospital, Dr. George Ignacio, bilang guest speakers upang talakayin ang mga maaaring gawin kung may mga pagbabago o natutuklasan sa iyong dibdib at ang tamang pagsusuri ng sariling dibdib. Sa unang lecture, ipinaliwanag dito ni Dr. Ellie May Villegas ang Breast Cancer 101 kung saan tinalakay niya kung paano nagkakaroon ng breast cancer ang isang tao, sino ang mga high risk sa sakit na ito at ang mga paraan para ito ay maiwasan. Sa ikalawang lecture naman ay tinalakay ni Dr. George Ignacio, isang medical oncologist and chairman of the Cancer Institute, ang mga myths tungkol sa breast cancer para maiwasan ang mga maling kaalaman ukol dito. Binahagi din niya ang PGH Cancer Institute Hotline, 0920-246-5851. Nagkaroon din ng video presentation na nagpakita ng SSS sariling salat sa suso na makatutulong sa pagsasagawa ng tamang proseso ng self-checkup ng dibdib at video presentation ng breast cancer program ng Tagig na noon pa man ay nagsimula ng tumulong sa ating mga tagigenyos. Tungkol po sa Tagig City Patient Navigators, maliban sa naganap na webinar ngayong araw, ang City Health Office sa pamamagitan ng kanilang Tagig City ating dibdibin program ay mayroong mga representatives mula sa iba't ibang barangay kasama na ang kanilang contact numbers para sa mga residenteng may mga concerns at inquiries tungkol sa kanilang suso. Naglalayong makapagbigay sila ng akmang sagot sa mga naturang concerns, inquiries o mga katanungan tungkol dito. Narito po ang mga numero na maaari ninyong tawagan. Ang Tagig City ating dibdibin program ay naglalayo na makapagbigay ng awareness tungkol sa breast self-examination o BSE o sariling salat sa suso SSSS bilang isang mabisang paraan sa maagang pagdetect ng breast cancer. Sa pamamagitan ng Tagig Patient Navigators Contact Details at sa naganap na Breast Cancer Awareness Month Coping with Breast Matters Amidst Pandemic webinar na handog ng lungsod ng Tagig at City Health Office sa pakikipagtulungan ng I Can Serve Foundation na is ng lokal na pamalaan na ipagpatuloy hindi lamang ang pamamahagi ng sapat at akmang kaalaman maging ang paghikayat sa mga tagigenyong kababaihan na bigyan ang sarili nilang kalusugan ng pagpapahalaga lalo na sa kalagitnaan ng pandemya. Tungkol naman po sa violations report, Narito ang accomplishment report tungkol sa violation sa lungsod ng Tagig as of October 23, 2020. RA 8353 isa, RA 9165 isa, cited 15, curfew for minors 14, GCQ violators warned 61 at impounded tatlo na may total na 95. At para naman po sa COVID-19 case updates, Narito ang COVID-19 case update sa lungsod ng Tagig as of October 23, 2020. Nakapagtala ang Tagig City Epidemiology Disease and Surveillance Unit o SEDSU ng mga sumusunod. 29 new coronavirus cases, 41 recoveries, 8,488 total confirmed cases, 8,265 total recoveries 
o 97.4% recovery rate, 62 deaths o 0.73% case fatality rate, 161 active cases at 61,780 PCR tests. Patuloy na pinapaalalahanan ang lahat ng mamamayan na ang unang hakbang upang labanan ang pandemyang ito ay ang prevention o pag-iwas. Ito ang dapat na prioridad. Maging inform at siguruhin na sinusunod natin ang mga safety at health protocols na ipinatutupad ng lokal na pamalaan para sa kaligtasan ng lahat. Maraming salamat po sa patuloy na pagsabaybay sa ating programa. Magandang araw muli sa inyong lahat. Maraming salamat sa iyo, SK Beng. Maraming salamat, Dr. George Tizon. At maraming salamat po sa inyo sa pagsama sa amin ngayong araw para sa ating Tagig Daily Report. Para sa latest information at updates patungkol sa COVID-19, maaari po lamang nabisitahin ng ating I Love Tagig Facebook page o di kaya naman pumunta sa website ng www.tagiginfo.com. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat at dito sa Tagig, magpatuloy tayong magbayanihan.